హాయ్ వెల్కమ్ టు స్పీక్ వెల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను మీ ఎంఎస్ రెడ్డి ఈరోజు టాపిక్ అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫ్రీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ వన్ క్లాసెస్లో మోడల్ వర్క్స్ వరకు డిస్కస్ చేసాం క్యాన్ కుడ్ విల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ మే మైట్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాం వాటిని నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఈ అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ మనం రోజు యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్లో ఈ మోడల్ వర్క్స్ని ఇంకా ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చా అని చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకే ఈజీగా అనిపిస్తుంది సో వీడియోలోకి వెళ్ళక ముందు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకుంటే మనం చేసే ఇలాంటి ఎన్నో యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తుండే లెట్ ఎస్ మూవ్ ఆన్ టు ద టాపిక్ అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ అంటేనే విచ్ ఆర్ నాట్ రియల్ అంటే ఇది అయ్యేది కాదు జరగదు అనమాట అయి ఉంటే అయి ఉండేది వచ్చి ఉండేది పోయి ఉండేది అని చెప్పడం సపోజ్ ఒక అతను నిన్న నాకు మనీ అవసరం ఉండే వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసింటే టెన్ ల్యాక్స్ వచ్చిండేది అవునా వన్ ల్యాక్కి టెన్ ల్యాక్సా నన్ను అడిగితే నేను ఇచ్చిండేవాన్ని ఇప్పుడు ఈ మరట ఇప్పుడు లేవు నిన్న ఉండే అంటే ఇది అయ్యేది కాదు వాడేదో అడగాలని అంటాడు వీడేదో చెప్పాలని చెప్పినట్టుగా అంటే జరగని పనులు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే దీనికి ఈ అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ చేయడానికి మనకు ముందు కావాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో నేను ఈ పని చేశాను అంటే ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ వీటికి ఈ వర్డ్ కుడ్ షుడ్ మైట్ మస్ట్ ఈ మోడల్ వర్క్స్ని ఈవెన్ విల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో యూజ్ చేస్తే ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అదేంటో చూద్దాం ఐ హ్యావ్ డన్ అంటే నేను చేశాను ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఫాస్ట్ టెన్స్ మోడల్ ఫాస్ట్ టెన్స్ మోడల్ అంటే ఇవే వర్డ్ కుడ్ షుడ్ మైట్ ఈవెన్ మస్ట్ విల్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఈ ఫాస్ట్ టెన్స్ మోడల్తోనే కలిపి తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి కదా పక్కన మళ్ళీ ఈ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ నేను ఈ పని చేశాను అంటే ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అది చేసి ఉండేవాడిని అంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నిన్న నేను ఈ పని చేసి ఉండేవాడిని ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న మీరు పిలిచింటే నేను వచ్చి ఉండేవాడిని ఐ వుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఇన్వైటెడ్ మీ అంటే ఈ పని జరగలేదు కానీ నేనేమంటున్నాను చేసి ఉండేవాడిని వచ్చి ఉండేవాడిని ఇక్కడ మనం లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందని ఎస్టర్డే షార్ట్ ఫామ్ లో వై డే అని రాసాము మళ్ళీ అదేంటో అనుకోకండి ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసి ఉండేవాడిని నిన్న నేను క్లాస్ అటెండ్ అయి ఉండేవాడిని ఐ వుడ్ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ నిన్న నేను క్లాస్ అటెండ్ కాగలిగి ఉండేవాడిని అంటే కుడ్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ అటెండెడ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఈ వుడ్ కి కుడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అయి ఉండేవాడిని అంటే కొంత పాసిబిలిటీ ఉంది ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ అంటే చేయగలిగి ఉండేవాడిని అంటే యాక్చువల్ గా చేయలేడు హెల్త్ బాగాలేదు బెడ్ రెస్ట్ క్లాస్ కు వచ్చిండేవాడిని అంటే ఎలా అవుతారు కానీ నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ అది ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ యూస్ఫుల్ టాపిక్ చెప్పారు సార్ అంటే అవునా అలా అంటే నేను రాగలిగి ఉండేవాడిని అని చెప్పడం సో అలాంటప్పుడు ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అంటే అంటే మామూలుగా చేసిండేవాడిని ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ చేయగలిగి ఉండేవాడిని అంటే ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ అది నేను నిన్న ఈ పని చేసిండాల్సింది అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేసిండాల్సింది నిన్న నువ్వు ఆ పని చేసిండాల్సింది యూ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నిన్న నువ్వు నాకు కాల్ చేసిండాల్సింది యూ షుడ్ హ్యావ్ కాల్డ్ మీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బిఫోర్ జాయినింగ్ ఇన్ టు జాబ్ జాబ్ లో జాయిన్ కాకముందు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోండాల్సింది ఇది ఖచ్చితంగా చేసిండాల్సింది చేసుకోండాల్సింది అన్నప్పుడు మస్ట్ యూజ్ చేస్తాం యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నువ్వు ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాల్సింది అని చెప్పడం చేసి ఉండాల్సింది యూ షుడ్ హ్యావ్ డన్ ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాల్సింది అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అదే నిన్న నువ్వు ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు అంటే నువ్వు అక్కడే ఉన్నావు ఆ పని జరిగింది అంటే నువ్వే చేసి ఉండొచ్చు ఈ పని అని అంటే నువ్వు మర్చిపోయావేమో అని చెప్పడం యూ మైట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నువ్వు మర్చిపోయినట్టున్నావు యూ మైట్ హ్యావ్ ఫాగాటన్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిండి వచ్చి నిన్న దే మైట్ హ్యావ్ గాన్ దేర్ సో ఆ పని జరిగి ఉండొచ్చు డౌట్ఫుల్ గా చెప్తున్నాం కరెక్ట్ గా తెలియదు హీ మైట్ హ్యావ్ కాట్ ద ట్రైన్ నేను అతను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు సెవెన్ థర్టీకి ట్రైన్ కానీ మనోడు సెవెన్ థర్టీకి ఇంట్లో నుంచే బయలుదేరాడు కానీ మళ్ళీ ఇంకా రిటర్న్ రాలేదంటే ట్రైన్ క్యాచ్ చేసి ఉండొచ్చు హీ మైట్ హ్యావ్ కాట్ ద ట్రైన్ అతను త్వరగా బయలుదేరిండేవాడు
అవన్నీ మనకు తెలియదు కదా అందుకు ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ని కూడా అన్రియల్ సెంటెన్స్ అని అనుకోవచ్చు మనం సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాము అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు వాళ్ళ మదర్ అంటున్నారు పాస్ అయిండాల్సింది నాన్న స్మూత్ గా చెప్తే యు షుడ్ హ్ పాస్ మై బాయ్ అదే ఫాదర్ కొంచెం గట్టిగా కమాండింగ్ గా యు మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఏమనుకుంటున్నావు నా పరువు పోయింది నా ఫ్రెండ్స్ ముందర ఎదురింటి అమ్మాయి కూడా పాస్ అయింది ఆ పక్కింటి అబ్బాయి కూడా పాస్ అయ్యాడు నువ్వు పాస్ అయిండాల్సింది అని గట్టిగా చెప్తే యు మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ పాస్ అయిండాల్సింది నాన్న అంటే యు షుడ్ హ్యావ్ పాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ అబ్బాయి ఉండేవాడు ఐ వుడ్ హ్యావ్ పాస్ నేను పాస్ అయ్యా నేను పాస్ కాగలిగిండే వాడిని ఐ కుడ్ హ్యావ్ పాస్ ఆ రోజు అక్కడ నాకు ఒంట్లో బాగాలేకపోవడం వల్ల సరిగా చదవకపోవడం వల్ల నేను చేయలేకపోయాను లేదంటే ఐ కుడ్ హ్యావ్ పాస్ నేను పాస్ కాగలిగిండే వాడిని ఇవన్నీ జరగని పనులే జరగని పనులు కాబట్టి అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ అంటాం మనం చెప్పే ప్రతి సెంటెన్స్ కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం క్లాసెస్ లో అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేయలేం కాబట్టి మినిమం వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ వీటిని ప్యాసివైస్ లో యూజ్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ప్యాసివైస్ లో నేను ఈ పని చేశాను ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఈ పని జరిగింది అంటే దిస్ వర్క్ హ్యాస్ బిన్ డన్ దిస్ వర్క్ హ్యాస్ బిన్ డన్ బై మీ నిన్న నేను ఈ పని చేసి ఉండేవాడిని ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే అంటే చేయలేదు చేసి ఉండేవాడిని అలాగే ఇక్కడ నేను ఈ పని చేసి ఉండేవాడిని అనే మీనింగ్ వస్తుంది లేదా నేను ఈ పని చేసి ఉంటాను నిన్న ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ సెకండ్ క్లాస్ లో ఉన్నాం కదా ఐ వుడ్ టాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బిఫోర్ ఇంతకు ముందు చెప్పింటాను నేను ఈ టాపిక్స్ అని రికలెక్ట్ చేసుకొని చెప్పడం చేసి ఉండేవాడిని అన్న చేసి ఉంటాను అని చెప్పినా కూడా వుడ్ యూజ్ చేసి చెప్తున్నాను అదే రేపు టైంకి నేను ఈ పని చేసి ఉంటాను అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఇక్కడ ఈ పని చేసి ఉంటాను ఇక్కడ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అంటే గతంలో చేసి ఉంటాను నేను ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ రిగార్డింగ్ మోడల్ వర్క్స్ అంటే చెప్పి ఉంటాను ఆల్రెడీ ఇన్ని టాపిక్స్ అయిపోయాయి కదా అని చెప్పాను ఇదే ప్యాసివైస్ లో దిస్ వర్క్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఈ పని జరిగి ఉండేది లేదా నా చేత చేయబడి ఉండేది హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ అతను అరెస్ట్ అయి ఉండేవాడు లేదా అతను హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ అంటే గతంలో అతను అరెస్ట్ చేయబడి ఉంటాడు అంటే ఆల్రెడీ కేసు అంత సీరియస్ గా ఉందని చెప్పినట్టు ఐ కుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టెడ్ అంటే నిన్న నేను ఈ పని చేయగలిగిండే వాడిని నిన్న ఈ పని జరిగి ఉండేది అంటే దిస్ వర్క్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టాపిక్ టూ డేస్ ఎగో రెండు రోజుల ముందే నేను చెప్పగలిగిండే వాడిని దిస్ టాపిక్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టూ డేస్ ఎగో రెండు రోజుల ముందే ఈ పని చెప్పబడి ఉండేది మీకు అన్నట్టు ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అంటే నేను ఈ పని చేసి ఉండాల్సింది దిస్ వర్క్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ అంటే ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సింది మనకి క్లాసెస్ బిగినింగ్ లో అడిగారు ఎవరు బీ ఫార్మ్స్ లో బీన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇవన్నీ యాక్టివైస్ ప్యాసివైస్ లో కలిపి వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ ఈ అన్నిటికి అర్థం వస్తుంది ఓన్లీ ఇక్కడ హ్యావ్ కి మీనింగ్ ఏంటి అని ఇండివిజువల్ గా వర్డ్ వర్డ్ గా మీనింగ్ చూస్తే రాదు ఇక్కడ ఓన్లీ బీన్ కి మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగితే చెప్పడానికి రాదు ఓవరాల్ గా అదంతా కలిపితే ఆ సెంటెన్స్ కి ఆ మీనింగ్ వస్తుంది కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మనం కూరలో కరివేపాకు ఎండి మిర్చి తాలింపులో వేసుకుంటాం అయితే తింటామా తినము వేరేస్తాం అయినా ఆ ఫ్లేవర్ కోసం అవన్నీ ఉంటేనే అక్కడ ఆ మీనింగ్ వస్తుంది అంతేగాని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కి ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ మీనింగ్ తీసుకుంటే అవదు సపోజ్ హీ కి ఇక్కడ బకెట్ లాస్ట్ నైట్ అండి అంటే లాస్ట్ నైట్ అతను బకెట్ తన్నాడు బింద తన్నాడు అని కాదు చనిపోయాడు అని చెప్పడానికి ఈ పాస్ అవే ఈజ్ నో మోర్ అని చెప్పడానికి హీకి ఇక్కడ ద బకెట్ లాస్ట్ నైట్ అంటాం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ ప్రేజ్ మొత్తంగా ఆ ఐడియం అంతా కలిపితే ఒక మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ హీ అంటే అతడు కిక్కడ అంటే తన్నాడు బకెట్ అంటే బకెట్ అని అట్లా అర్థం చేసుకుంటే మీనింగ్ మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది ఓవరాల్ గా సెంటెన్స్ ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి ఐ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అంటే నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాల్సింది ఈ పని ఖచ్చితంగా నిన్న జరిగి ఉండాల్సి అంటే దిస్ వర్క్ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టర్డే మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ అంటే ఖచ్చితంగా షుడ్ హ్యావ్ బిన్ డన్ అంటే చేయబడి ఉండాల్సింది సో అందుకే చాలా మంది చెప్పేటప్పుడు మన లైఫ్ లో దేర్ షుడ్ నాట్ బి వుడ్ హ్యావ్ డన్ షుడ్ హ్యావ్ డన్ అంటారు అంటే చేసి ఉండేవాడిని చేసి ఉండాల్సింది అలాంటివి ఉండకూడదు అందుకే మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెంటనే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేసి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ లో జాయిన్ అవ్వండి లేదంటే తర్వాత ఫ్యూచర్ లో రిగ్రెట్ అవ్వడం నేను అప్పుడు
మనం ఏదో మామ అనిపించి మనం ఊరు చుట్టూ ఉన్న కాలేజీలోనే ఏదో బీటెక్ చేసి మార్నింగ్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ దాకా కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చి మధ్యలో కాలేజ్ బంక్ చేసి ఏదో సెమిస్టర్ ముందు ఆల్ ఇన్ వన్ పెట్టుకుని రెండు రోజులు ముందు చదివి పాస్ అయ్యి ఏదో సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చి నేను కూడా ఐ ఆల్సో లర్న్ ఇంగ్లీషు అంటే ఆ మేనేజ్ చేస్తే దానివల్ల ఎవరికి యూజ్ ఉండదు ఏదో అలా ఏ పోస్ట్లో ఒక పది మందిని తీసుకోవాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా ఒక పర్సన్గా తీసుకుంటారు తప్ప మీరు లేకపోతే కంపెనీ నడవదు అనే స్టేజ్లో మీరు ఉండరు ఓకే లెటర్స్ కమ్ టు ద పాయింట్ ఐ మైట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టడే అంటే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండొచ్చు నిన్న ఈ పని జరిగిండొచ్చు అంటే దిస్ వర్క్ మైట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టడే రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ పని చేసి ఉంటాను ఐ విల్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి ఈ పని జరిగి ఉంటుంది అంటే దిస్ వర్క్ విల్ హ్యావ్ బిన్ డన్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో రిజల్ట్ సార్ రేపు నేను డిక్లేర్ చేస్తాను అంటే ఐ విల్ హ్యావ్ డిక్లేర్ ద రిజల్ట్ టుమారో రేపు ఈ టైంకి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేయబడి ఉంటుంది రిజల్ట్ విల్ హ్యావ్ బీన్ అనౌన్స్డ్ బై దిస్ టైమ్ టుమారో అంటే ఇక్కడ ఎవరు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్యాసి వాయిస్ లో ఈ బై మీ బై హిమ్ బై దెమ్ అనేవి ఇవన్నీ ఆప్షనల్ ఆల్రెడీ మన టాపిక్స్ లో ప్యాసి వాయిస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి చూడని వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి ప్యాసి వాయిస్ చూసిన తర్వాత ఇవి చూడండి మన మోడల్ వర్క్ సిరీస్ లో ఈ అన్రియల్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టాపిక్ అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ కండిషనల్ క్లాసెస్ టాపిక్ ఈజీగా ఉంటుంది మనం డే టు డే లైఫ్ లో చాలా వరకు యూజ్ చేస్తుంటాయి ఇవన్నీ ఇంత అవసరమా నాకు కొంచెం వస్తే చాలా కొంచెం రాదు అంతా రావాలి అంతా వస్తేనే మీరు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగితే అంత బాగా చేయొచ్చు ఏదో సగం సగం చేద్దామంటే అవ్వదు ఇక్కడ ఇంకో వేరే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం చూడండి దే హ్యావ్ సీన్ హిమ్ అంటే వారు అతన్ని చూశారు ఈ హ్యాస్ బీన్ సీన్ బై దెమ్ అంటే అతను వారి చేత చూడబడ్డాడు ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఎ లెటర్ లెటర్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ రాము హ్యాస్ ఇన్వైటెడ్ సీను రాము సీను ఇన్వైట్ చేశాడు సీను హ్యాస్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ అలా జరిగిన పనిని మనము యాక్టివ్ లో ప్యాసివ్ లో కూడా చేయగలిగితే దెన్ యూ డెఫినెట్లీ కెన్ ఇంప్రెస్ అదర్స్ దే వుడ్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ ఎస్టర్డే నిన్న వారు అతన్ని చూసి ఉండేవారు అంటే చూడలేదు మిస్ అయ్యారు అంటే అతను అలా వెళ్ళారు ఇతను ఇలా వచ్చారు దే వుడ్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ అంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సీన్ బై దెమ్ ఎస్టర్డే నిన్న చూడబడి ఉండేవారు వారి చేత అని చెప్పడం దే కుడ్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న వారు అతను చూడగలిగి ఉండేవారు అంటే కొంచెం లో మిస్ అయింది అన్నట్లుగా హీ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ సీన్ బై దెమ్ అతను వారి చేత చూడబలగలిగి ఉండేవాడు దే షుడ్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ వారు చూసి ఉండాల్సింది He could have been seen. అతను చూడబడి ఉండాల్సింది వారు దిస్ వర్క్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సింది అంటే కదా అలా సో ఇక్కడ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ మారింది అంతే మిగతా అంతా స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది ది మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ హీమ్ ఎస్టర్డే వారు అతన్ని ఖచ్చితంగా చూసి ఉండాల్సింది హీ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ సీన్ ది మైట్ హ్యావ్ సీన్ హీమ్ ఎస్టర్డే నిన్న వారు అతన్ని చూసి ఉండొచ్చు హీ మైట్ హ్యావ్ బీన్ సీన్ అతను చూడబడి ఉండొచ్చు హీ మైట్ థీఫ్ మైట్ హ్యావ్ బీన్ కాట్ దొంగని పట్టుకొని ఉండొచ్చు అంటే మనం ప్రిడిక్ట్ చేసి గెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాం అలాగే దే విల్ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ అంటే రేపు ఈ టైంకి చూసి ఉంటారు హీ విల్ హ్యావ్ బీన్ సీన్ రేపు అతను వారి చేత చూడబడి ఉంటాడు ఇలా మనము యాక్టివ్ వైస్ ప్యాస్ వైస్ లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది నా వీటన్నిటికి మళ్ళీ ఫోర్ ఫార్మ్స్ చేస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి యూజువల్ గా మనం డూ డస్ రీడ్ వి ఫార్మ్స్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అన్నిట్లలో కూడా క్యాన్ కోడ్ విల్ దగ్గర కూడా మనం ఈ ఫోర్ ఫార్మ్స్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఫాలో అవుతున్నాం అంటే ప్రతి సెంటెన్స్ కి ఒక సెంటెన్స్ ఉంది అంటే పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఉంటుంది అలాగే నెగిటివ్ ఉంటుంది నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్ ఉంటుంది ఈ ప్రకారంగా చూస్తే ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ అంటే ఈ రోజు జరిగిన పనులు ఇప్పుడే జరిగిన పనులు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో నేను ఈ పని చేశాను నేను ఈ పని చేశానా హ్యావ్ ఐ డన్ దిస్ వర్క్ నేను ఈ పని చేయలేదు ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నేను ఈ పని చేయలేదా హ్యావ్ ఐ డన్ దిస్ వర్క్ సేమ్ ఇలాగే ప్యాసి వైస్ లో This work has been done, ఈ పని చేయబడింది హ్యాస్ దిస్ వర్క్ బీన్ డన్ ఈ పని చేయబడిందా దిస్ వర్క్ హ్యాజ్ అండ్ బీన్ డన్ ఈ పని చేయబడలేదు హ్యాజ్ అండ్ దిస్ వర్క్ బీన్ డన్ ఈ పని చేయబడలేదా అని వస్తుంది సేమ్ ఇలాగనే ఐ వుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండే వాడిని నిన్న ఈ పని జరిగిండే ఏదంటే దిస్ వర్క్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ డన్ మళ్ళీ వీటన్నింటికి ఫోర్ ఫార్మ్స్ చేయడం వుడ్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండే వాడి నా ఐ వుడంట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండే వాడిని కాదు wouldn't i have done this work yester
కుడ్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నిన్ను నేను ఈ పని చేయగలిగిండేవాడిని కాదు ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నిన్ను నేను ఈ పని చేయగలిగిండేవాడిని కాదా కుడెంట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నిన్న ఈ పని చెయ్యబడగలిగి ఉండేది అంటే దిస్ వర్క్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టర్డే కుడ్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టర్డే దిస్ వర్క్ కుడెంట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ కుడెంట్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టర్డే సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఐ షుడ్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండాల్సింది షుడ్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండాల్సిందా ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నేను నిన్న ఈ పని చేసిండాల్సింది కాదు షుడెంట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని చేసిండాల్సింది కాదా దిస్ వర్క్ షుడ్ హ్యావ్ బిన్ డన్ అంటే ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సింది షుడ్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సిందా దిస్ వర్క్ షుడెంట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సింది కాదు షుడెంట్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఈ పని చేయబడి ఉండాల్సింది కాదా ఇలాగనే రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూద్దాం ఐ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసిండాల్సింది మస్ట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసిండాల్సింది ఐ మసంట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసిండాల్సింది కాదు మజంట్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఎస్టర్డే నిన్న నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసిండాల్సింది కాదా ప్యాసివ్ లో దిస్ వర్క్ మస్ట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ అంటే ఈ పని నిన్న నా చేత ఖచ్చితంగా చేయబడి ఉండాల్సింది మస్ట్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఖచ్చితంగా చేయబడి ఉండాల్సిందా This work mustn't, must not నాట్ నే మజంట్ అంటాం దిస్ వర్క్ మజంట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ మజన్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఈ పని నా చేత ఖచ్చితంగా చేయబడి ఉండాల్సింది కాదా అని చెప్పడం అలాగే ఐ మైట్ హ్యావ్ డన్ చేసి ఉండొచ్చు మైట్ ఐ హ్యావ్ డన్ నేను ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు ఐ మైట్ అండ్ హ్యావ్ డన్ నేను ఈ పని చేసి ఉండకపోవచ్చు మైట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ వర్క్ నేను ఈ పని ఖచ్చితంగా చేసి ఉండకపోవచ్చు నా ప్యాసీలో దిస్ వర్క్ మైట్ హ్యావ్ బిన్ డన్ అంటే ఈ పని జరిగి ఉండొచ్చు ఈ పని నా చేత చేయబడి ఉండొచ్చు మైట్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఈ పని చేయబడి ఉండొచ్చు దిస్ వర్క్ మైట్ అండ్ హ్యావ్ బిన్ డన్ మైట్ అండ్ దిస్ వర్క్ హ్యావ్ బిన్ డన్ ఎస్టర్డే నిన్న ఈ పని చేయబడి ఉండకపోవచ్చా అని చెప్పడం తర్వాత వీటన్నింటికీ మళ్ళీ ఇంట్రాగేటివ్ వర్డ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే అది మరి ఇంకా కాస్త డీటెయిల్ గా వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు వరకు అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ కండిషనల్ క్లాసెస్ లో కూడా వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఐ హోప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ గౌట్ క్లారిటీ ఇంకా ఏదైనా అర్థం కాకుండా ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడండి మోడల్ వర్క్స్ కూడా ముందు ఒకసారి అన్ని చూసిన తర్వాత క్యాన్ కోడ్ వీల్ వుడ్ షెల్ షుడ్ మేమైట తర్వాత వీటిలోకి వచ్చేయండి ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎవ్రీ మండే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా ఫస్ట్ మా దగ్గర ఇండివిజువల్ గానే తీసుకుంటాం మీరు ఏ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నా మీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ తీసుకొని రాయిచ్చి చదివిచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయించి మీకు ఏ టైం కుదురుతుందో ఆ టైమ్ లోనే మీ బ్యాచ్ ప్రిపేర్ చేస్తాము తర్వాత మీరు గ్రాడ్యువల్ గా ఇంప్రూవ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి మిగతా బ్యాచ్ మేట్స్ తో కలిపి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాం మీరు చేయాల్సిందంతా రావాలా వద్దని డిసైడ్ అవ్వండి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేదంతా మేము చూసుకుంటాం ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చండి మీకు వస్తుంది వీళ్ళకి రాదు ఆమెకు వస్తుంది ఇతనికి రాదు అనేది ఏమి ఉండదు ఓన్లీ ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ కావాలి సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకోండి ఫర్దర్ గా వచ్చే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్